朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，同样的资源和配置，杨幂为何只捧得红迪丽热巴，却捧不红她？而明星艺人 Boss 中最具有代表性的，便是嘉行工作室旗下的当红花旦杨幂。似乎是从《古剑奇谭》这部剧集开始，杨幂就成功开启了带新人模式。比如迪丽热巴就是在这部剧集饰演小师妹被记住的。就在这已经过去的几年中，杨幂可以说尽自己的所能，将工作室旗下的新人都运到了自己所接的各种剧本中。只是这几位新人虽说是同期走入大众吃瓜网友的视线中的，但是真正走红的可以说是寥寥可数。可是迪丽热巴之后。杨幂所属的工作室旗下所签约的艺人中，似乎便再没有能够快速承包主角戏份的了。若要说其中稍微能够在娱乐圈中刷出一波存在感的，那肯定是出演了《三生三世十里桃花》的张彬彬。只是张彬彬似乎也并没有如迪丽热巴这般成为行走的热搜，也并没有成功跻身进入当红男艺人的行列中。不过，比起其他的几位男艺人来说，张彬彬已经算是成功的了。而高伟光应该说是可惜的，明明和迪丽热巴一样出演了《三生三世十里桃花》以及接下来的《三生三世枕上书》，并且还被杨幂同样带着出演了《扶摇》这样的话题热度剧集，高伟光却偏偏一直都是不温不火的状态。有人说，难道现在的高伟光算不上火吗？明明有热剧在播，而且都是戏份不清的角色，这样还算不上红吗？对的，这样只能说是半红不紫的阶段而已。因为很多网友还是对高伟光这个名字无感，不知道现在仍旧在拍摄的《三生三世枕上书》能够让他红一次呢？而且为何杨幂就是捧不红男艺人呢？